tumejaje kwenye mazungumzo ya tamrini hii leo tunazungumza kuhusu ujio wa umeme hasa usafiri wa barabarani je madhara yake ni yapi je faida zake ni zipi na je Kenya ama wale ambao wahusika wakuu wako tayari kukumbatia eh, teknolojia hii mpya ni mazungumzo ambayo tutakuwa nayo kuanzia hivi sasa hadi hapo mwendo wa saa saba kamili mimi ni Zainab Said kumbuka wewe pia unaweza waacha mchango wako ama maswali yako kuhusiana tu na mjadala ambao tutakuwa humu ndani vipi utafanya hivyo tembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook Twitter na YouTube ambapo mazungumzo haya pia yanapeperushwa moja kwa moja mtazamaji tunasihi ama tunakusihi usalie nasi hadi tamati kwa matangazo haya na moja kwa moja tu mtazamaji niruhusu nimkaribishe mgeni wangu ambaye pia atajitambulisha kwako. Shukrani sana. Asante. Naam. Kwa majina naitwa Kevin Mbadi. Mm -hmm. Mimi ndio mwenyekiti wa muungano wa bodaboda nchini. Mm -hmm. Ndio. Moja kwa moja tu tuangazie swala ambalo limetuleta li huko ndani ni kuhusiana na ujio wa usafiri wa umeme mm -hmm. hasa barabarani. Mm -hmm. Na sasa kama wewe ni mwenyekiti e, wa usalama wa na bodaboda tutaangazia kwa kina zaidi kuhusiana na bodaboda japo tutagusia pia sekta nyingine. Mm -hmm. Je, unadhani manufaa ya ujio wa pikipiki? za umeme ambazo rais amezipigia upatu zaidi na pia wengi tu wana, wale ambao wanahusika katika sekta hiyo mm. wanasema ni zafu ni jeni kweli ya yeah, eh, kwangu eh, kulingana na vile uchumi huko saa hizi tunaona ni afadhali sisi wote twende katika hii eh, upande wa kutumia pikipiki za umeme kwanza na kuna mambo kadhaa eh, ambayo tunafaa tuangalie kama nchi jambo la kwanza unaangalia uh, mambo ya global warming ambapo dunia inaharibika sana mazingira na ukiangalia uki pikipiki mingi huwa zinatumia mafuta ambazo zinachoma hizo fossil fuel na zina haribu mazingira yetu na tunahimizwa kwa sana sana na watetereaji wa mazingira kwamba tunafaa tuweze kulinda mazingira yetu kwa sababu mvua pia unaziona zimekuwa ni shida nini so na ukikuja uki Kenya tuko na pikipiki mingi tunaambiwa saa hii statistics zinasema hata vile eh, air pollution ambayo inafanyika na pikipiki ni mingi inayazida hata magari so sisi kama chama tuliona vile rais ameshikilia hili jambo la pikipiki za umeme then ni vizuri pia sisi tumusupport na tuweze kuchenye kwa maana dunia mzima inaenda kwa clean energy mm -hmm. uh, jambo lingine ambalo linafanya pia sisi tuweze kuingia katika hizo pikipiki za mafuta ambazo zinatumia mafuta ni kwamba ukiangalia sasa hii bei ya mafuta imekuwa ngali mm -hmm na hatuwezi eh, shurutisha rais wetu apunguze mafuta kwa maana yeye pia anayanunua nje mafuta si hata tuko nayo hapa Kenya kama ingekuwa ni mafuta yetu then tungambia rais kwa nini hii mafuta ni yetu na unatuuzia bei mm -hmm. lakini yeye pia lazima aende huko nje aweze kununua bargain ama apate ama asipate so ye, hana control kwa ile bei ambayo itauzwa mafuta hapa Kenya na umeme tuko nao tunajitengeneza hapa masinga damu wapi hizi madam zote zenye zikapa zinatoa umeme so tu ni rahisi sana kwa rais kuweza kuangalia haya sekta ya boda boda hata kama watu wengine wanatumia umeme kwa bei fulani lakini nyinyi tutapunguzia charging system zenu zitakuwa zina cost hivi ndio at least kuwe chini kidogo na pia tumeangalia statistics ukiangalia zile pikipiki ambazo ziko hapa Kenya za umeme e, tumejaribu kufanya ile test runs tuka compare the cost Unaangalia zile pesa ambazo unatumia kwa kunua mafuta yeah. ni mingi kuliko zile pesa ambayo utatumia kuchaji pikipiki na ifanye kazi ya ambayo inatoshana na ile yenye ile pikipiki ya mafuta. Mm. So I think hii ya umeme inafanya unaweka kitu kidogo kwa mfuko kuliko kwa maana sasa hivi unapata mtu anatumia shilingi sita kwa siku kwa mafuta. Lakini ya umeme unatumia shilingi mbili So ume, ume save karibu shilingi nne kwa ile daily expenditure ya kununua tu mafuta peke yake. Mm -hmm. So naona ni kitu mzuri. Mm -hmm. mm. Na uh, pengine wale wanachama wako ambao unazungumza nao ambao ni wahusika wakuu kabisa katika mm. uh, kukumbatia teknolojia hii mpya. Mm. Mtazamo wao ni upi? Eh wanachama wengi wamefurahi wa, unajua Kenya sisi tunapenda vitu mpya. Mm -hmm. uh, so wanaona hii teknolojia ambayo imekuja ni mpya pikipiki haina kelele pikipiki haitetemeki unajua zile pikipiki zetu saa zingine unaweza rudi nyumbani uko sana na bibi na ujumbe umeko sana naye kwa sababu gari kwa maana pikipiki inatetemeka the whole day mwili unakimbia kama inakutetemesha ukirudi nyumbani hata ukiuliza umeshindaje unashanga unashanga bibi anaeleza nimeshinda nini hakuna kitu nimeshinda huko nje <laughs> sina zawadi nimekuja nayo kwa sababu pengine imekutingiza ime sana mpaka umechanganyikiwa lakini hii imenyamaza lile sh, e, sh, pengine shida ambayo tutaipata sasa katika hizi pikipiki za stima za umeme ni kwamba uh, maybe ajali zinaweza so lazima tukue makini sana ile yengine kikuje na piga kelele at least hata kama abiria uh, pedestrian ule mtu ambaye anatembea kwa miguu anasikia kitu inakuja atoke 
lakini utashitukia imekufikia hiyo ndio changamoto ambayo tuko nayo na tunafaa tufanye e, e, tu train watu wetu tu sensitize sana waweze kujua b, jinsi ya kutumia hizi pikipiki vizuri na yeah hizo ndio vitu vyenye tafa tufanye sasa. Pikipiki ka ulivotaja tu swala la ajali, mm. pikipiki pia zimekuwa zikishtumiwa kwa sana katika ku, mm. kwa miongoni mwa visababishi vya ajali mm. na pia wengi wanakuambia kwamba ukienda katika hospitali za rufaa, mm. katika kaunti nyingi tu hospitali utapata kitengo kile cha wana boda boda kimejaa zaidi. Je, unadhani hii itakuwa afueni ama ni kwa kweli eh, tumekuwa na ajali mingi sana Kenya kupitia pikipiki na hii hizi vitu zote zilianza kitambo kwa sababu wakati boda boda ilianza kama uko busia ilianza na baiskeli so baiskeli hata ukianguka unajipanguza vumbi we unaenda zako si si rahisi upate mtu ameanguka na baiskeli ameenda hospitalini mm-hmm. unless amegongwa ama ni kitu mbaya sana na mm-hmm. tulipoingia biashara pikipiki zilipoingia watu walitoka kwa baiskeli wakaanza kununua pikipiki kubeba watu kuendelea na ile shughuli ya baiskeli So I think hapo nyuma serikali ilikuwa bado haijafunguka macho vizuri. Yeah. Walidhani ah si ni boda tu ile ya kawaida yenye ilikuwa ya baiskeli. Mm. So wakalao watu kuingia kwa barabara bila kupitia shule. Mm. Kwa maana wewe unapata rafiki yako akona pikipiki unamuomba, unaendesha kutoka hapa mpaka pale, ah wewe unajua ku balance pikipiki unaanza kubeba. Mm. So hiyo imekuwa challenge mingi wakati serikali ilikuja kugundua mm. kumbe ah lazima tufanye jambo ilikuwa too late. Mm. Tulikuwa na over 800,000 boda boda riders nchini. Sasa tuko na 1.8 million. Mm. Na pale tulikuwa tumeshafika over 800 ndio serikali na kundua ah watu wanafaa ende shule wafanye nini. But tumeshirikiana na serikali vizuri tumeanza kupeleka watu wetu shuleni wanapata zile leseni ambazo zinakubali kuwa kwa barabara. Pia tunashirikiana na NTSA na polisi kufanya sensitization. Unajua watu ni kuongeleshwa lazima ongeleshe kila siku waambie hichi ni kizuri hichi ni kibaya kila siku so tuko tunaendelea na mafunzo mm. na tunatumai kwamba tuki by the time tunamaliza at least ajali zitakuwa zimepunguka kidogo watu watakuwa wanajua chenye wanafanya lakini saa hizi vile tuko watu hawaelewi ni nini wanafaa fanya wakiwa barabarani kwa maana alitoka tu nyumbani akachukua pikipiki pale mtaani kaya akajifunza mtaani akajua ku balance pikipiki akaingia barabarani Naam. na ndio maana unapata ajali ni mingi na pia unapata watoto wa shule toto akitoka shuleni jioni anaenda anachukua pikipiki ya babake. So pia ni jukumu ambalo wazazi wenyewe wanafua wazingatie wa, wa waangalie watoto wao wanafanya nini. Mm. Kama mzazi usikubali kijana wako mwenye hajafikisha miaka kumi na nane achukue pikipiki aende nayo barabarani. Mm. Kwa maana akienda huko baada yako na ile excitement ya ujana nini hata mm. mm. gonga ana tuna ataleta yeah. madhara. Naam. Yeah. Sasa pengine mtu angejiuliza kama ungetaka kama ukinunua pikipiki hii ambayo sasa itakuwa inatumia umeme. Je, mm. kuna maarifa zaidi unapaswa kujoma madamu kama ulikuwa unaendesha ile pikipiki nyingine basi hata mm. huko sawa mm. tu kuiendesha. Yeah, kuna utatakikana uta, uta, uta kufunzwa kidogo kwa maana hii ya umeme haina clutch. Kuna kitu tunaitwa clutch una, unashika unabadilisha gear. Mm-hmm. Hii ni automatic ni ma, unaweka tu mafuta. <laughs> Kushika tu ile acceleration wewe unaenda. Mm-hmm. So hiyo ndio kitu yenye tunaona lazima watu wafunzwe vizuri mm-hmm. na pia e, inapika haraka sana. Mm-hmm. Si kama ume, unajua ile ya mafuta una change gear mm-hmm. alafu speed inaongezeka. Unaongeza gear speed inaongezeka. Ukienda na gear moja ile speed haitapita pale. Lakini e, ukiongeza tu mafuta e, ukiongeza tu acceleration kidogo umeenda mbio sasa hizo ni vitu ambazo watu wetu wanafaa waendelee kufunzwa wajue ni nini wanafaa fanya mm-hmm. ndio pengine mafunzo haya yameanza mabado e, tumeanza mm-hmm. pilot projects wale wadhami waz, ambao wanaleta pikipiki zao tofauti tofauti za umeme no. wanachukua watu wanawapeleka training kwanza kuhusu jinsi ya kutumia hiyo pikipiki yao mm-hmm. alafu sasa ndio wanapatia na so mafunzo iko inaendelea mm-hmm. yeah. mm-hmm. uh, wengine wanahoji kwamba pengine pikipiki hii unaweza kuwa barabarani umechaji huku jua inafika mahali inazima <laughs> pengine haya ni kweli ama ni sehemu tu za mitandao ah hizo zile za mitandao ni kwa yeah. sababu hii mm. pikipiki inakuonyesha hata mafuta hizi za mafuta ziko mm. na gauge hata gari lako yeah mafuta inaweza kuishia mahali popote mm. bahati mbaya mm-hmm. lakini pale ukitoka nyumbani kuna gauge unaangalia ah hii mafuta imebakisha kilomita kumi hata pikipiki ya stima ni hivyo hata ile ya kitambo pia ni hivyo inakuonyesha hii tuko na mafuta ya kilomita tano, kilomita kumi sasa we mwenyewe nikupige hesabu naenda wapi hmm. mahali penye naenda naweza enda na nirudi kama uweze enda ukarudi siko unapitia petrol station naongeza mafuta sasa vile vile tu ndio utaenda kwa hizo swapping stations unabadilishiwa lakini unajionea tu vile kilomita inaendelea kupunguka unajua nimebakisha kilomita tano, nimebakisha kilomita mia, nimebakisha kilomita ishirini so zinafanana tu. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Uwezi sema ati nilifika huko sikuwa najua stima 
na ikazimia huko msitu na pana. Hmm. Hmm. tuangazie tu masuala ya pengine kuiweka ama kwa kimombo utasema maintenance hmm. yake hmm. ukilinganisha na pikipiki zilizopo kwa sasa ambazo zinatumia mafuta hmm. tofauti yake ni kuna tofauti kubwa sana mm -hmm. kwa sababu zile ambazo zinatumia mafuta lazima uweke oil unabadilisha mara mbili kwa wiki kuna kuna vitu mingi ambazo zina plugs juu nini lazima utoe eh, but hii haina haina mambo na oil change kwa maana hii engine ya, yake haitumii oil haina plugs za lazima uweke plugs ubadilishe kila mara haitumii so ukiangalia maintenance cost yake iko chini compared na hii ya ya petrol. Mm -hmm. Na kwa sasa hivi pengine nchini tu bei yake mm. katika hii awamu ya kwanza venye watu bado wanai kumbatia bei yake iko vipi? Okay, bei yake ni gali saa hizi mm. kwa maana hizi pikipiki za kawaida za mafuta unapata na 170 160 lakini hii ya stima unaipata kuna wenye wanauza 1280 kuna wanauza 1200 1250 but pia ilikuwa walikuwa nauza hivyo kwa sababu tulikuwa na taxes mingi sana kwa zile vitu ambazo zinakuwa imported. No, no. Lakini tulipokuwa na his excellency the president akilaunch ile wale ile kampuni pale yenye assemble hapa unajua tuko na kampuni na assemble hizo pikipiki za umeme hapa no. mmoja hapo. Mm -hmm. Tulipokuwa pale na rais alisema kwamba ametoa taxes na duties mm -hmm. na VAT kwa vitu mingi sana components mingi za kutengeneza battery mm -hmm. ile battery yake nini Uh, so i think na akawaambia vile anavyotoa hizi ushuru zote kwa hizi components mm. za kuunda hiyo pikipiki anatarajia pia wapunguze bei okay. kulingana na vile ameremusha mm. mm. sasa tunaitarajia kwamba maybe miezi mbili tatu hiyo hiyo ushuru yote kama itakuwa consolidated itolewe kila kitu sasa tutaanza kuona pikipiki ambazo ziko na bei nafuu lakini mm. kwa sasa bado ziko juu kuliko hizi zingine mm. sasa tuangazie swali ambalo pengine litaleta uchachu vinywani mwa wengi yani kuhusiana mm. na miundo msingi je unadhani kama taifa tuko tayari ah uh, unajua kila kitu lazima kiko na mwanzo mm. kila hata hii studio ilipoanza mm. hamkuwa tayari lakini polepole pole mlijipata we umekuja ule mwingine wa kamera ameletwa anaangalia hapa anaona ah tunataka mwingine wa kushika lights mm. so eh, kama nchi kwa sasa hizi hatuko tayari sana kwa sababu zile charging stations haziko kila mahali mm. pengine ziko tu Nairobi in areas ambapo wanafanya the piloting mm. lakini ukiangalia eh, tunaendelea wanaendelea ku, kuzileta pole 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 kadri pikipiki zinavyoteremka mashinani hivyo ndio zile stations pia zitaendelea kuteremka hata ukiangalia maybe ukiangalia 2010 hatukuwa na petrol station kila mahali vile tuko nazo mafuta za, 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 za hizo mafuta saa hii no. lakini saa hizi ukienda kila mahali zinajengwa kwa barabara kulingana na need ya watu sasa vile ndivyo hivyo tu hii ya stima pia itakuwa charging stations itaendelea kujengwa kila mahali mm. lakini saa kwa saa hizi ni chacha hatuwezi sema ati kesho tutakuwa na pikipiki za stima kila mahali hapana itakuwa ni process ya pole pole pengine mm. mm. ukilinganisha yapo mataifa ambayo yamekuweza kukumbatia nini hii ni ukona ndio uh -huh. ukiangalia Rwanda mm. wameendelea sana kwa huko kwanza pikipiki mingi za stima Mm. E, na ukiangalia kampani kama mba sandu wa mkuu huko wame develop sana Rwanda ilikumbatia e, mambo ya stima mapema hizi pikipiki za stima mapema sasa wako mbele yetu kidogo mm. au wamekumbatia sana mm -hmm. katika nchi ya Afrika mm -hmm. mm. I think Kenya sisi ndio tunafuata namba mbili sasa pole pole mm -hmm. mm. kwa sasa hivi vitu hivyo vya ku, kama vya ku charge simtu vasema uh, ku charge eh, mm, ni boda boda hizo ama pikipiki hizo tunaangazia kwamba ama bado ni vichache mm -hmm naamini pia ndio hivyo uh, ukumbatiwaji wake na wale ambao ni wahusika wa pale mm. uh, wana boda boda pia ni wachache bado haijakuwa zaidi. Mm. Je, pengine tunatarajia kushangamkiwa pengine ukiangalia tu katika sekta hiyo na pia wa, wale wahusika ama wana boda boda wanapochangia na nani kama itakuwa ni jambo la haraka ama itachukua muda kidogo? Mm -hmm. Okay, uh, inaweza chukua muda kwa sababu wale watu manufacturers wenyewe ndio mm -hmm. hawana capacity. Kama juzi ah. tulilaunch hiyo pikipiki moja tulikuwa tumeitisha 60 ah. wakaleta kumi ah. so, Unaona sasa sisi hatuna shida. Sisi watu wetu wanataka hizo pikipiki mm -hmm. lakini unapata the supply ndio iko chini kidogo demand iko juu supply iko chini mm. kwa maana kila kampuni pia inajaribu kuhakikisha kwamba ile kitu ambayo inaleta kwa sokoni ni kitu mzuri unajua walikuja wakasema tuko na pikipiki za stima lakini hawakujua kwamba Kenya ni nchi ambayo watu wanapenda vitu mpya wataimpress haraka mm. yeah so mm. supply yao bado iko chini 
but demand nayo iko mm. so tuna hope more partners more investors watakuja na hiyo mpango wa pikipiki za stima ndio ziweze kufikia kila mtu mm -hmm. mm. sasa kwa mtazamo mwingine tu kuna wale ambao wanafanya marekebisho ya pikipiki zile ambazo ziko za mafuta kwa sasa mm -hmm. hivi ambao mm -hmm. wanahisi kwamba ujio wa hizi utapelekea mm -hmm. wengi wao pengine kukosa eh, riziki riziki ya yeah. mm. yes uh, kila change tukikuwa na change kuna kuanga na madhara na uzuri wake sasa hapa tutapata mtu wa boda boda ata, atapata atakuwa na faida lakini wale mafundi ambao walikuwa wanatengeneza basi watakosa kwa sababu wale wenye wanauza oil itabidi sasa hawana sokoni hiyo ndio madhara yengine ambayo ni ukweli ambao upo utapata wale wenye walikuwa wanafanya repair ya hiyo oil kutoa kuweka plugs kufanya nini vitu mingi hawatapata kazi kwa sababu sasa E, tumeenda katika ile pikipiki ambayo maintenance yake haitahitaji hizo vitu zingine vyote so kuna madhara na tuta, tuta ha, we will have to change watu mm -hmm. wata adapt mbinu zingine unajua vile covid ilikuja tulikuwa tunaenda conference meetings kwa boardroom ikabidi sasa tumebuni mbinu zingine za kwenda meeting online so i hope by, tukifika huko itabidi hao wenye wanatengeneza saa hizi hizi pikipiki waanze kupata mbinu ya kuunda hizi sasa za za stima mm -hmm. e, waanze kujifunza mapema mm -hmm. ndio mm -hmm. sasa tu tuachane na haya umeme kidogo tu tu katika sekta hii ya boda boda wewe mm -hmm. kama mwenyekiti wa usalama wa na boda boda mm -hmm. Pale awali kulikuwepo na shoot manyingi tu kuhusiana na watu wa boda boda itakapelekea mm. wao kulazimishwa kujiunga katika e, miungano mm. e, vile vya vya ushirika. Mm. Hii ni baada ya kutokea madai ya wizi nini? Mm. Je, mambo yako vipi kwa sasa hivi? Ah, uh, at least hatuwezi compare uh, 2015 na saa hizi mm -hmm. kwa sababu sisi kama chama tumeweza kufanya sensitization sana tumeshikana na polisi na minister of interior kuweza kufikia watu na kuwaeleza umuhimu wa kuwa pamoja umuhimu wa kuweka amani umuhimu wa kuweka security katika area zao na watu wamejiunga kwa katika zile ma group circles zao na sisi kama national organization tuna oversee vile wanajiunga na vile kazi yao inafanyika Ukiangalia hapo nyuma utapata kwamba ulikuwa unapata tu ajali na mtu wa boda boda gari lako litachomwa ama upigwe ama ufanywe nini lakini through partnership na serikali na kuongelesha hawa watu continuous eh, education hawa watu imefanya alilesi hizo visa zimepungua na pia wamepata sense na pia wameona kwamba okay kumbe serikali inaweza kutusikiza unajua kitu mzuri ni kukaa na watu kuwezi sema ati boda boda ako pale na hujui ako wapi anafanya nini na yeye pia hata hakujui wewe serikali ni nani lakini kama chama tumeweka ile bridge between boda boda na serikali wameweza kukaa pamoja tumeweza kufanya forums mingi viongozi wa serikali wamekuja tumewaongelesha watu wa boda boda at least tunaona kuna usalama kidogo hata kama kutakuwa na fujo pengine ni, ni kidogo tu lakini haiwezi kuwa tu extend penye ilikuwa wanachoma magari za watu mm -hmm. ndio na, na pia pengine kwa upande wao wengi ukizungumza nao mm -hmm. pia kuna hili swala la kupata boda boda unajua umesema uh, takriban watu milioni moja nukta mbili ya nane mm -hmm. na msasa hivi wako katika sekta hiyo ya boda boda ama ni waendeshaji ama wa huduma wa boda boda kwa hivyo mm -hmm. inatoa nafasi zaji lakini ipo baadhi ya mashirika ambayo yanadai kwamba yanatoa zile pikipiki kwa mikopo mm -hmm. na mwisho wake pengine mtu analemewa anapokonywa pengine mm -hmm. mnaangazia kutoa visa kama hivi kuhakikisha kwamba hakuna anaidhulumiwa ndio e, tumeweza kufanya reform katika hiyo sekta ya mikopo kuna wale watu walikuwa notorious ni waya ati ukilipa pikipiki ukibakisha elfu kumi na umelipa elfu karibu tatu wanakuja na kupokonywa na haurudishi tena hiyo pikipiki inaenda kwa sababu unajua mtu wa pikipiki kwanza kitu ambacho hata haelewi ni mtu anayeishi kwa hand kutoka kwa mkono kwa mdomo akipata elfu mbili elfu moja saa hizi hiyo ndiye anaenda nayo nyumbani kununua kila kitu chakula nini alipe rent sasa unapata kwamba hatuna savings na mtu akisha kunyang'anya kile chomba ambacho ulikuwa unatumia kupata elfu moja hautapata tena na ikikaa kama hauna na anataka ulipe hakuna bali popoto unaweza utafute pesa ukuje umlipe pesa yake so unapata elfu kumi peke yake nafanya mtu anapoteza pikipiki elfu mbili yenye alikuwa ashalipa ndo tukumeongea na wao tukawaambia kama kuna challenge yote mtuambie sisi tutajua jinsi ya kuongea na huyo mtu tuone shida yake kwa wapi mm. kwa maana pengine wewe unaweza kuwa ulikuwa mgonjwa wiki nzima kwa hospitali mm. hautakuwa unafanya kazi sasa wao watakuja tu waseme haya huyu mtu ajalipa for one week tumechukua pikipiki na hawataki kujua huko behind the curtain nini ilikuwa inaendelea ndio ukakosa kulipa na kwa nini umelipa hiyo muda yote ukakosa tu kulipa hizi siku za mwisho mwisho mm. so tumejaribu kuanza kuweka hizo mikakati kuongea na wao mm. wakuwe na terms zile mzuri ambazo zinafeba mtu wetu wa pikipiki 
Na mna pia kumekuwa na visa vya uhalifu tu mm. uh, katika ambavyo vinaathiri wote aidha mm. wana boda boda na pia mm. uh, watu wa hudumu wala ama wale ambao wanabebwa kutumia boda boda mm. na sana sana utapata kwamba mwana boda boda alikuwa anaenda mahali mm. akakuwa uh, attacked mm. pengine hizi safari za usiku mm. mafunzo yanayotolewa kwa ya jinsi ya kujilinda kiusalama yapo yes mafunzo yapo uh, tumekuwa na visa vya wizi unajua Kenya kitambo hatukuwa na traffic jam small popote so mwizi angechukua tu anaiba alafu anaingia gari anapotea lakini sasa hivi unapata watu wamenua magari ni mengi barabara zimejaa akiiba pale akijaribu kwenda na gari anashikwa so kuna wale watu their work ni ku, ku, kuiba so mtu alienda dukani akanunua pikipiki hiyo kazi yake tu ni kuiba na kuna wale jeni ni boda boda riders alinunua pikipiki yake ni kazi ya kubeba watu kupata fedha So unapata kwamba huyu mwizi akishaenda kibia mtu anaenda kufichi pikipiki for the next one month haionekani. Lakini kwa sababu ni pikipiki ilipita akasnatch simu ya mtu wanasema hao ni watu wa boda boda. Lakini kwa mfano hapa mbele yenu hapa KBC mko na pengine kuna vijana anasema manga hapo kila siku. Pengine mnawajua mpaka majina. Hakuna siku hiyo kijana atakunyang'anya kibeti chako na tena kesho arudi na hiyo the same pikipiki asimama hapo. So unamjua. Mm-hmm. So kuna tu mtu atapita hapo pengine akunyang'anya kibeti akimbie nacho alafu wanasema ni watu wa, wa boda boda. So tumekuwa na hizo challenges na ndio maana tumeleta registration system inaitwa BIMS Boda Boda Information Management System. Tukoe na data ya wale waendeshaji pikipiki wote kwa system moja. Ndio mtu akifanyiwa makosa ukipata namba plate ukiki inakupatia huyo ni nani. Kwa sababu utapata ule mtu mwenye amekuibia ukienda kusearch ile pikipiki hata kama uko na namba plate bado inasoma the supplier. Mm. Haisomi jina lake kabisa. So unagwama unashindwa ni nani? Supply nayo ukienda hata receipt alitupa. Kwa maana haiko kwa database yao. Ndio tunajaribu kuweza kufanya na serikali tuweze ku hawa watu, tujue boda boda ni nani yako wapi atafanya kazi gani. Na pia tuna sensitize hao viongozi wenyewe wa hiyo area na boda boda wenyewe. Wakiona mtu ambaye wanashuku huyu si mmoja wetu, wanafaa kumshika kumuliza maswali. Anatoka wapi anaenda wapi na anafanyia wapi. Mm-hmm. Na kama wanaona si mtu mwenye haki wampeleke kwa polisi wako na haki ya kupeleka huyo mtu kwenye kituo cha polisi. Kituo cha polisi. Mm-hmm. Na Covid ilivyokuja ilifanya utaratibu wa mambo kidogo katika boda boda ukapungua kama vile kuvalia reflector kwa mm-hmm. mteja mm-hmm. ama ile helmet. Mm-hmm. Lakini nadhani pia miongoni mwa mapendekezo ambayo ilikuwepo baada ya kutokea vurugu zaidi katika sekta hiyo mm-hmm. ilikuwaepo wale wana boda pengine kuwa na ile reflector ambayo inaonesha ni wasako fulani. Mm-hmm. Pengine haya yamefikia wapi maana si wengi wanaonekana nazo. Yes eh, tu, 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 tunaendelea sana kusensitize watu kuhusu mambo ya kuvalia kuwa salama barabarani kwa maana reflector huvalii polisi wewe kama mwendeshaji unavaa ndio ule mtu ambaye anaendesha gari aweze kukuona mbele ya, kama uko mbele yake kwa sababu kama una reflector pengine hata kuona lakini ukiwa na hiyo reflective jacket atakuona ajue ah kuna mtu mbele yangu akuhepe so tu, ni mambo ambayo tunaendelea tu kusensitize covid ilikuja wakasema watu wasivae kwanza kwa sababu ya kuambukizana lakini covid ni kama imepunguka kidogo so lazima turudi pale ambapo tulikuwa kwa kujikinga si wenyewe kwa maana hiyo helmet unajua mwili mzima uko na repair unaweza tolewa mkono uweke mkono ya chuma unaweza tolewa maini uweke wengine ya mtu mwingine lakini kichwa hakina hauna hakuna repair kichwa hakuna inaitwaje ile uh, kuna hii inaitwa kwa Kiswahili sijui vizuri mm. lakini ile spare yenye unaweza ongezewa at least uendelee na maisha yako mm. so lazima tu watu wetu waweze kuvalia helmet kwa maana ukianguka kichwa ukipasuka ni hivyo mm. lakini ukivaa helmet kichwa hakitapasuka helmet tapasuka ikukinge usiumiza zaidi mm. so tunahimiza tu watu wetu lazima wavalie helmet mm. si uvae kwa sababu ya polisi uvae kwa sababu ya mtu yote unavaa kwa sababu yako wewe na familia yako kwanza kwa maana ukitoka familia yako ndiyetateseka mm. so tunajaribu tu kusensitize kuwahimiza hao vijana wetu waendelee kukua kuangalia usalama wao wakiwa barabarani mm-hmm. mm. tunavo tukirudia tu katika masuala haya pikipiki zinazotumia umeme je unadhani wakati huu ambapo tunai tunaanza kuleta pikipiki hizi je ni wakati ambapo sasa inafaa tuanze hasa usajili wa wanachama boda boda kwa kasi zaidi manake ni pole pole hata zinavyoingia katika soko ni pole pole kwa hivyo tutapata idadi kamili ya wana boda boda na pengine kuhakikisha kwamba wako katika vikundi je unadhani ni wakati ni ndio ni wakati muhimu ambapo mm. tunafaa tuanze pikipiki moja ikitoka umeme watu wa mtu akua amesharegistwa vizuri kwa system mm. na hiyo inafaa tushirikiane na serikali na wale ambao wanaleta hizo mapikipiki kwamba e, na sisi kama wanachama wa pikipiki ndio tuweze kujua e, ni ngapi zimeingia na ni nani ako nayo mapema 
lakini tukiacha tena ziende zijae ndio turudi kwanza na nyuma tukienda itakuwa changamoto vile tunapitia changamoto sahi kwa sababu sahi lazima twende tutafute wewe uko na pikipiki haya kuja ujerejeshe lakini kama hiyo pikipiki ingetoka pale kwa duka na wameshajaza zile eh, information zote tu, inaenda wapi inaenda kufanya nini ni ya private ama ni ya biashara pikipiki ya boda boda ingekuwa rahisi hata watu hangekuwa na sumbuka mm. na ingekuwa inafanya makosa una key in one word inaleta information about to you mm-hmm. so eh, sahi hata vile umesema ni mzuri lazima tuanze mapema kama bado ni chache before zikuwe mingi mm. Mm sala la ufisadi pia na kutokuwa na, maf- na mafunzo ufisadi katika sekta hiyo tu kufundisha wana boda boda jinsi ya kuendesha pikipiki pia bado ni changamoto tunaona shule pia ni chache na ndo hivyo pia unaona ndo maana pengine ajali zinaongezeka maana mtu atachukua tu pikipiki aenda ajifunze pale mtaani alafu anaingia barabarani pengine kwenda mbele mnadhani hili tutakabiliana nalo vipi sasa hiyo eh, tuko na shida unajua kuna uh, watu kwa serikali ambao hawangalii wa, hawana haja na nchi ama na binadamu wenzao. Wao kitu ambacho wanaangalia ni ile pesa ambayo wanapata. Kwa sababu tumepata ripoti mingi sana katika area mingi za testing. Unapata hata kama umeenda shuleni, mm. umesoma generally, ukienda pale bila elfu moja ama elfu mbili hautapitishwa mtihani. Hata umesomea shule gani, utaangushwa tu. Na kama uko na elfu mbili ama elfu moja hata kama ujaenda shuleni utawekewa tu tena kwa system ukwe hata umejua kuendesha pikipiki. So jambo la ufisadi hiyo tunaachia serikali na vyombo serikali kuna department of za ku na hayo. Na si uongo hii hapo yanaendelea kama wako serious wanataka kumaliza wafuatilie tu kidogo watashika watu. Lakini kama wanataka kunyamaza mimi siweza sina uwezo wa kuzuia hiyo lakini ipo na inatuumiza sisi kama wana boda boda kwa maana kuna watu wanaingia kwa barabara ambao hawajui kutumia pikipiki na wako na leseni na kuna watu ambao wanaumizwa wameenda shule amesoma na ha, bado hapati kwa sababu gani hana pesa ya kuhongana hmm. na hiyo pia ina demoralize hata ule mwenye angekuwa na moyo kwenda shule anasema kama huyu alienda shule na hajapewa mimi kwa nini na huyu na huyu naye hajaenda shule na amepewa kwa nini mimi nisipite hii barabara si ni pesa anataka apeleke Kevin unajua unasema hauna uwezo unao. Pengine ni umeanza mazungumzo haya sasa si usika. Yeah, ndiyo tunajaribu kuelezea kwa mm. sababu sisi lazima tufikishe ripoti ambapo mahali inafaa. Uwezo tuko nao wa kuzuia. Lakini sasa ile vyombo za habari ile department za serikali ambazo zinafaa zidili na he, hayo maneno. Pengine ndiyo wanalegea lakini sisi ripoti tunawapatia kila mara. Tunawaambia hapana mahali fulani kuna shida fulani na fulani na fulani. Mm. Mm. Katika dakika tutengeneza kuhesabika katika kumalizia ujumbe wako tu kwa asasi usika mm. eh, hata tunapokumbatia pikipiki hizi za umeme mm. ili kuhakikisha kwamba kuna nidhamu mm. na zina faidi wale walengo na pia taifa mm. linapata ushuru inavyohitajika mm. ni upi? Eh, ujumbe wa mwisho pengine tunataka tuambie vyombo vya serikali wacha tufanye kazi pamoja wajitokeze wakuje tufanye mikutano na hawa vijana tu, kama juzi tumekuwa Mombasa na viongozi wote wa boda boda pale tukiongelea mambo ya stima eh, pikipiki za umeme kuonyesha kwamba kweli wana embrace walitoka Kenya mzima kila county tulikuwa pale chini Mombasa tukiongelea hayo maneno mm-hmm. so tunataka tukuhimiza serikali kwamba tufanye sensitization ya hao vijana e, wanasema habari ni muhimu sana kama hujui kitu hujui kama u, ukiambiwa kitu basi uta, u, u, ukijua utajua si ndio so let's continue tukae pamoja tuweze kuhimizana tuweze kusensitize hao vijana kuhusu mambo ya usalama usalama wao na pia tuweze kujitegemea kulipa hata ushuru nini ndio nchi isonge mbele nchi pia haiwezi songa mbele kama hamlipi ushuru mm-hmm. Mm-hmm. na sisi kama boda boda kwanza kama hapa Nairobi tumeamua kwamba tuko tayari kulipa ushuru kwa county government mm-hmm. kwa sababu unapata ile pesa ambayo serikali inapoteza kwa hongo ukienda town hivi na pikipiki hapo nyu awali ulikuwa unashikwa na ukishikwa tu hivi kurudishiwa kifunguni 2000 3000 5000 na hiyo pesa haina receipt haiendi kwa serikali inaenda kwa mfuko wa mtu kwa nini serikali isikubali ingieni lipeni 1000 kwa mwezi kwa maana mimi napoteza karibu 1000 kwa mwezi ya, ya kupatiana hongo. hongo kwa nini nisikulipe genuinely government shilingi 1000 kwa mwezi na nifanye kazi yangu kwa amani na hao vijana wako wenye wanasumbua wakae kan hmm. so hilo ni jambo ambalo pia tumepanga tutaongea na gavana wa Nairobi E, alisema tukutane tuweze kupanga mikakati ya kufanya kazi Nairobi ndio pia muone sanity kwa sababu sometimes unapata pikipiki inapita wrong side mm-hmm. sikutaka kwa huyo mtu mm-hmm. anatoroka asishikwe sasa ndio tunataka tutoe hizi vitu zote vizuizi zenye ziko mbele yetu na huu unatoroka kwa sababu nashikwa haya sasa hii unatoroka kwa sababu gani na haushikwi 
Hakuna mtu anataka kushika kwa nini unapita wrong side. Self discipline ndio tunataka kuweka. Watu wenyewe wajiangalie, wenyewe wakuwa askari wa wenzao. Si hatutaki kuingiza serikali ndani, tunataka boda boda wenyewe wakuwe ndio askari wa wengine. Naam. Kuhakikisha kwamba kuna sanity katika mji wetu wa Nairobi. Mm. Matai kiyaka red waste mama. Hakuna usitoroke ati nimetoroka kwa sababu kuna mtu anaweza tokea hapa kwa jamu achukue kifungu. Hizo ndio vitu ambazo tunataka kuzungumzia na tumalize. Mhm. Mm mm. na uhamasisho tukimaliza tu pengine kwa sekunde mbili tatu NTSA haitakosa kuwa katika mazungumzo. Je, mm. pengine mna, mnafanya vikao nao na wapengine wametoa ushirikiano nanyi kuhakikisha kwamba hiyo awareness ama uhamasisho miongoni mwa wana boda boda unawafikia vilivyo? Ndio, NTSA wamejitahidi, wanajitahidi mm. sana kufanya uhamasisho. Tuliko tunaongea na wao, tunapanga mikutano na kuja wanaongea lesha vijana wetu. Mm. So tuko tunafanya vizuri na wao. Naam. Mm. Shukran sana Kevin Mubadi ambaye ni mwenyekiti wa wausa lamo na boda boda barabara bara, nakisema kwamba kufikia sasa takriban wakenya milioni moja nukta nane ni wahudumu wa boda boda ama wanajipatia riski katika sekta hiyo na kumbuka tu taifa hivi sasa maserikali inaendekea upande ukakisha kwamba pekipiki za umeme zinakumbotiwa zaidi katika tuku kabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na pia katika kukikisha kwamba taifa linapata ushuru zaidi tukitumai kwamba wewe hapo nje mwana boda boda ama yote ambayo huku umefamu mawili matatu kusiana na pipikipiki hizo umeweza kufaidika mimi naitwa Zainab Said Khodi. Yabe mgeni wangu ambaye tulikuwa naye humu ndani sina la ziada zimekatika tatu baada ya saa sita na mwana Irene Muchuma anajiandaa kukupa taarifa zetu za saa saba kwa lugha ya kimombo. Hadi wakati mwingine Mola kiridhia. Masalamu.